大凉亭铺设沥青瓦了。这是前两天在网上买的四包沥青瓦，这种颜色呢是丹霞红，四包花了二百六十块钱，运费是一百二，总共三百八，是十个平方。今天一直在研究怎么铺，现在这一面呢已经开始铺了。我们根据卖家的建议呢，颜色的话是外出了三公分。现在把它铺出来，等会儿看效果现在已经铺出来一面了，站在这个角度看一下，是不是特别的漂亮？本来买沥青瓦的时候，它是有青砖色的，也有不少人说我买错了颜色，但是这种晚霞红的铺出来之后，效果还挺让人意外的，也是挺惊喜的。我们的凉亭铺完这个沥青瓦之后，是不是有一种焕然一新的感觉？我感觉也是瞬间，就像有了生命似的。这屋脊呢，到最后还会处理一下。在上面工作，举这个相机确实是不方便。视频就先拍到这里了，我也快速再把另外几个面铺出来。好了，明天见。
有了白发，当初的人啊，你们如今在哪？是否也在寻找梦的家？在记忆之中发芽，那些红色、绿色，我们的青春年华，只想无限远大，转眼已各奔天涯，独自走在街上，只看见苍青的晚霞。时间似流水。催促我们长大，年轻的心有了白发。当初的人啊，你们如今在哪？是否也在寻找梦的家？时间似流水。催促我们长大，年轻的心有了白发。当初的人啊，你们如今在哪？是否也在寻找梦的家？今天的天气是真热，也干完了，天也凉快了。今天的最高气温估计也有个三十八九度。我和父亲顶着烈日高温，足足干了五个小时。现在这沥青瓦终于是铺完了，看一下还不错吧？这四包沥青瓦呢，总共剩了四片，是九十二片，也就是说整整用了八十八片。剩下的四片呢，处理挺挤，也不够了，所以。停几的话，还要过几天弄。其实我们弄的这严丝合缝的边，弄不弄停几都不要紧了。有不少人一直问我，不理解为什么非要用红色。其实呢，那种青砖色是没有红色贵的，但是北方的冬天大家都知道是没有颜色的。也希望这种红色到冬天可以体现出丝丝的生机。接下来就开开始进行下一项了。视频就先拍到这里了，我们下期见。